Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein What I Eat. Ich wollte eigentlich, dass es ein What I Eat in a Week wird, aber es wurde ein What I Eat in a Few Days, weil ich übers Wochenende krank geworden bin und äh, meine Mama hat sich auch um mich gekümmert und ich habe gefühlt irgendwie nur geschlafen und mir ging es echt blöd. Ich habe jetzt hier auch noch einen kleinen, kleinen Freund, äh, den ich mit mir rumschleppe, aber der ist gut am Abheilen. Und ich wollte eigentlich dieses Video schon übers Wochenende starten, aber ich war fix und fertig. Ich war wirklich einfach krank und deswegen sind es jetzt nur ein paar Tage geworden. Aber ich wollte nicht, dass das Video ausfällt und ähm, deswegen habe ich euch auch einfach ein bisschen mitgenommen und habe euch mal so ein bisschen gezeigt, was ich so gegessen habe. Vielleicht auch einfach als Inspo für euch. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder ein What I Eat in a Week und ähm, da bin ich auch froh, wenn ich alles wieder schmecken kann, weil irgendwie konnte ich die Hälfte aus Video auch nicht richtig schmecken, weil meine äh, Nase so zu ist. Aber mir geht schon viel, viel besser als am Anfang. Kleiner Disclaimer am Anfang vom Video. Ich bin jemand, der... Ich würde schon sagen, ich achte ein bisschen darauf, was ich esse, dass ich auch gesunde Sachen zu mir nehme. Aber an sich achte ich nicht so krass auf meine Ernährung. Also wenn ich Bock habe, was Ungesünderes zu essen, dann esse ich es einfach. Wenn ich Bock habe, morgens Nudeln zu essen, dann esse ich die einfach. Und ähm, deswegen ist es eine sehr realistische Version. Ich habe auch nichts vergessen zu filmen. Und das Video soll so ein bisschen als Inspo für euch dienen. Und äh, natürlich auch zur Unterhaltung. Und äh, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Gebt dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben, um mich zu supporten. Oder wenn es euch gefällt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Also Leute, wir starten mit meinem ersten Frühstück. Und ich kann euch jetzt schon sagen... Ich habe es nicht schmecken können, als ich es gemacht habe und ich war sehr mad darüber. Aber das ist eins meiner liebsten Frühstücke. Ich bin voll der herzhafte Frühstücker und ähm, ihr müsst das unbedingt nachmachen, auch wenn es super simpel ist und eigentlich selbst erklären. Aber ich war an dem Morgen noch beim Bäcker schnell und habe mir frisches Brot gekauft und hatte dann richtig Lust auf so eine Tomatensalze, einfach mit Olivenöl, Salz und Pfeffer, äh, Avocado und Eiern und ähm, ich habe die... Brotscheiben in Butter angebraten und habe da drin noch die Eier gemacht. Die sind sich so gut geworden. Aber alles aufeinander. Es ist eine 10 von 10 und es hat super gut geschmeckt. Mein Snack waren Mandarinen. Meine Dinner-Inspo kam von Hannah und einer TikTokerin. Die haben nämlich beide eine Tomatensuppe gemacht und ich dachte mir, das passt perfekt, wenn ich krank bin. Und deswegen habe ich dann einfach Tomaten und Paprika klein geschnitten, habe das auf ein Backblech gegeben, habe noch Knoblauch dazu gegeben und das Ganze gewürzt. Olivenöl, Gewürze nach Wahl, Salz und Pfeffer und äh, habe das dann bei ungefähr 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen gegeben. Was ich euch empfehlen kann, verfeinert am Ende eure Suppe noch so ein bisschen mit Sahne oder mit Schmand. Gebt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu, einfach wie es euch am besten schmeckt. Das habe ich dann alles noch nach dem Pürieren und beim Pürieren gemacht. Und ich bin jemand, ich äh, snacke immer, wenn ich mir Essen zubereite, weil ich meistens schon zu hungrig bin, bevor das Essen fertig ist. Und deswegen habe ich mir noch so ein Himmelmarmeladebrot äh, geschmiert. Liebe ich einfach und es war sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es noch ein bisschen Grilled Cheese äh, als... Äh, Nebenspeise, einfach zu meiner Suppe, finde ich passt perfekt und äh, da habe ich alles aus dem Blech in meinen Mixer gegeben und habe das Ganze dann püriert und nebenbei mit Hannah gefacetimed und es war wirklich sehr, sehr lecker, aber vor allem dieses Grilled Cheese Brot, das war eine 10 von 10. Ich wollte eigentlich das Knoblauch, das Knoblauch, den Knoblauch reinpressen, aber das war ein bisschen zu heiß, deswegen habe ich es alles einzeln gemacht und dann wurde alles püriert und ich hatte jetzt vielleicht fürs Auge noch ein bisschen meine Suppe verfeinert mit irgendwie Basilikumblättern oder sowas und ähm, so einer sahne I don't know, ähm, aber es hat sehr gut geschmeckt und das Grilled Cheese Brot war mein Favorite, vor allem mit den Frühlingszwiebeln und als Snack gab es Schokoreiswaffeln, die ich auch fast aufgegessen habe und die sind einfach, ich liebe die, Guilty Pleasure. Guten Morgen, ich wollte euch mal zeigen, dass man das hier auch in dem Video mal merkt. Ähm, ich bin einfach seit Freitag krank. Ich habe hier einen Herpes bekommen und der ist jetzt schon echt gut abgeheilt, aber da ist noch so Creme drauf. Und es sieht immer aus, als würde ich nicht checken, dass ich was im Mundwinkel habe. Ich habe auch einen auf der Zunge, der ist aber auch schon sehr gut abgeheilt. Ich würde euch voll gerne das Bild davon einblenden, wie der aussah an Day One. Das sah echt aus, aber das ist wirklich, also so lange und so intensiv hat es mich lange nicht erwischt. Ich habe keine Ahnung, was ich habe, also Corona ist es nicht, aber keine Ahnung, also es ist Mittwoch und ich bin Freitag krank geworden 
zumindest Donnerstagabend habe ich schon gemerkt oder wollten wir eigentlich noch in die Stadt. Und ich würde euch so gerne noch so viel mehr zeigen. Aber ich habe wirklich gedacht, ich lasse das Video ausfallen, weil es ging mir so schlecht. Ich habe Kooperationen verschoben, ich habe nichts gemacht. Nada, niente. Und ich liege nur in meinem Bett. Und ich, es hilft halt auch nichts. Also ich nehme nur Aspirin und trinke Tee. Weil ich bin nicht so der Fan direkt von so Tabletten und Antibiotikum und sowas. Ich kann auch nicht richtig reden wegen dem Ding auf meiner Zunge. Das ist auch richtig cool. Aber ja, ich drehe trotzdem ein What I Eat. Weil Essen tue ich trotzdem, auch wenn ich viel nicht geschmeckt habe. Und am Anfang auch gar nichts gegessen habe. Aber jetzt mittlerweile... Kann ich essen, jetzt habe ich auch noch äh, die eine bestimmte Woche im Monat, das ist alles. Ich finde es aber gut, dass alles auf einmal kommt, weil dann bin ich los, wenn alles weg ist und dann habe ich erstmal meine Ruhe. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Hunger und ein bisschen mehr Gelüste. Und deswegen esse ich jetzt erstmal zum Frühstück. Wir haben jetzt auch schon elf, ich gamme ja nur im Bett, weil wenn ich rausgehe, friere ich so krass, also wirklich so Gänsehaut, Schüttelfrost mäßig. Ich schwitze aber auch teilweise die ganze Zeit. Das ist so weird, weil es so lange schon so ist. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ja, esse ich jetzt noch. Ich habe nur noch eine Reiswaffel von gestern. Und die wird jetzt mein Frühstück. Natürlich gab es nach meiner Reiswaffe auch noch ein richtiges Frühstück. Und äh, da habe ich wieder so ein Körnerbrot gegessen und eine Scheibe von dem normalen Schwarzbrot. Und manchmal hittet einfach so ein gutes Butterbrot extrem. Aber ich bin gerade irgendwie obsessed mit Himbeermarmelade, deswegen habe ich das auch noch drauf gemacht, habe das genossen. Und als Lunch gab es bei mir wieder ein Grilled Cheese Bread mit Frühlingszwiebeln. Äh, genau wie am Abend, weil ich fand es einfach so lecker. Ja, es kam gerade... <lacht> es kam gerade ein richtig geiles Paket an. Ich hatte erst einmal Wein drin. Nein. Und ich, ich finde es so geil. Draußen steht noch eine Gemüsebox. Und ich habe letztens mit Selina zusammen in Frankfurt bei so einem, bei so einem Shop, habe ich die probiert, beziehungsweise habe ich die geholt. Und dann habe ich die gemacht, als ich krank war, weil ich dachte, boah, wenn die scharf sind, dann kann ich auch was schmecken. Weil dann wird meine Nase frei. Und die sind so lecker. Haben wir die gekauft? Ja. Und hier sind noch so diese Inoki-Pilze. Ich frage mich, wie die schmecken. Ich auch, ich muss den Kühlschrank machen. Das, keine Ahnung, was das, das ist. Diese Mangostin, dieses von innen, du musst es so aufplatzen. Und innen, das sieht aus wie so diese, diese weißen Dinger da, was so süß schmeckt. Ich hatte das eben, ich schwöre, ich laufe hinten das auf Insta. Oh, Selina hat sich schon ihr Abendessen mitgebracht. Digga. Also das hier kann man ja nicht akzeptieren. Aber Mikado und Fritz. Wir machen heute von HelloFresh, das sind meine Lebensretter. Vor allem, wenn man krank ist und man hat keine Lust, Einkauf zu gehen. Auf jeden Fall gibt's Warmen Orso... Nala, bitte! Zum fünften Mal. Es gibt warmen Orso-Salat oder Orzo, keine Ahnung, das ist aber griechisch, meine ich. Mit kürbis Zwiebelgemüse. Und diese orso orso Ich weiß nicht, das griechisch ist. Keine Ahnung, aber die sind so lecker. Ich habe die schon mal mit meiner Mama gemacht, auch von HelloFresh. Das Rezept war so gut mit diesen... Jeder, der das gerade sieht, wie das Video geguckt hat, mit Tomate und Gurke war das. Es war sau lecker. Und jetzt machen wir das! Uh. Kürbiswürfel, Zwiebel halbieren. Ich muss ja, mich hier erstmal sortieren, ja. Oh nee, können wir uns bitte einigen, dass wir scharf nicht machen? Echt? Ja, du kannst ja die auf deine Nudeln machen. Ich mag kein Schaf. Selina? Achso, das ist ja. Ich war gar nicht so. Ja, aber ist auch weiße Zwiebel so. Sorry. Meine Mutter hat früher mit Ketchup gegessen. In ja. ihrer Schale. Ich glaube, das ist halt alle Witz. Ja. So, Kürbiswürfel, b -b -b Gemüse, Olivenöl. Ja. Dann lass doch schon mal. Aber wir können. Die Zitrone schneiden. Ja, Minze. Zusammen feinhacken. Wir müssen jetzt mal wegen Halloween. Ja. Okay, Nächste lass mal nächstes Jahr Halloween planen. Also, ja. wir sehen uns auch in einem Jahr. Ich feiere jetzt, dass du Fritt isst. Weil ich kenne voll wenig, die Fritt essen. Ich, ich liebe Fritt. Fritt. Aber nur Himbeer. Und Blaubeer. Diese dunkle Lila. Ja. Mit ja. Zitronen ist auch okay, aber das ist echt nur wegen mein Papa, weil das ist. Ich 
das ist das Dressing. Ich bin mal gespannt, wir haben noch nicht probiert. Ich habe es aber nicht so klein gehackt, dafür war ich jetzt ein bisschen zu faul, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Jetzt warte mal auf die Nudeln. Oh nein. Du musst die Haare schneiden. Du siehst aus wie Pupo, okay. Ra, ra, ra. Also sag mal langsam. Uh. Nein, ich so, dann können wir Ah, Junge, das war <lacht> Ich hab mich so erschrocken. Sorry. <lacht> Ey, was können wir? Oh, sorry. Das ist gut. Ich werde euch hier nochmal meinen gültigen HelloFresh Code einblenden. Der ist für alle Neukunden gültig und alle ehemaligen Kunden, die vor mehr als zwölf Monaten gekündigt haben. Also falls ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann könnt ihr den gerne benutzen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Essen ist fertig. Mein sieht so aus. Selina hat noch Chili drüber. Ich habe Hirtenkäse, aber Selina mag keinen Hirtenkäse. Und das probieren wir jetzt. Oh, oh. Ist bei mir Chili drin? Nein, bei mir. Mit dem Käse ist es tausendmal geiler. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Ich mag so Essen voll gerne. Ich finde nur, ich finde es lecker. Bist du klein, weil wir da reinpassen? Findest du nicht? Mm -mm. Ich finde, weil das so süß macht, finde ich es voll lecker. Aber ich sag ehrlich, mit dem Käse ist das so geil. Und mit den Mandeln. Hm. <lacht> ein Baby. Oh ja. Oh, oh. Weißt du, wenn ich ein Kind habe, ich mach so. Wollen uh, uh. wir nicht gucken? Oh mein Gott, denkst du, der ist gut? Nee. Meine Kindheit wird jetzt gleich zerstört. Das ist bestimmt. Weißt du, warum, der, warum wir den gerade angemacht haben? Ja. Weil der unseren Five Nights at Freddy's erinnert. Vor allem ist Winnie Pooh ein wirklich ein Bär. Oder ist das dann so ein Mensch, der krank ist? Hallo! Snack! Selina ist geschockt. Wie findest du die Serie? Absolut asozial. Wie heißt die aus? Crazy. Heute Morgen gab es für mich erstmal mein Iced Coffee in der Low Budget Version. Erstmal war meine Milch leer, habe ich verschüttet. Und ich hatte keine Eiswürfel und keinen richtigen Sträum. Aber es war trotzdem gut. Und dann habe ich tatsächlich nichts anderes gegessen, außer frühes Lunch. Und da gab es diese Carbonara-Rahmen. Und die sind so lecker. Ich habe da nur zwei, drei Tropfen von dieser Soße reingemacht, von der scharfen. Es war immer noch ein bisschen scharf, aber es war richtig lecker. Ich kann es euch sehr empfehlen. Und äh, ja, das war mein Essen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.